Hola, ¿qué tal? Soy Israel y bueno, en este tutorial quiero explicarles un poco cómo funcionan las capas 3D en After Effects. Entonces vamos a usar este archivo que tiene el control de Nintendo nada más y vamos a abrirlo en After Effects. Aquí lo tengo, entonces voy a arrastrarlo. Y solo es una capa, así que se abre como eh, footage normal. No, no se sale la opción de que sea composición. Y lo que vamos a hacer es presionar control N. Y vamos a ponerle comp 3D. 1280 por 720, 24 frames. La resolución puede ser full. Y 10 segundos es suficiente. Ok. Esto lo llevo aquí nos aparece en el centro ahora estamos viendo que tiene el, el tamaño de toda la eh, de todo el área de trabajo Illustrator vamos a editar eso, podemos presionar control E y automáticamente nos va a abrir esto o nos va a llevar a Illustrator y de manera fácil es tener esto agrupado presionar Shift O hacer un clic en el grupo y se crea un árbol del tamaño exacto nos hago clic en este de aquí y lo borro con la tecla el backspace y lo grabo y ya está, se actualizó listo, entonces en este momento estamos en After Effects trabajando con dos dimensiones en cualquier capa ustedes van a ver esta opción de 3D, simplemente la activamos primero voy a presionar P Shift R y Shift S para ver las propiedades que cambian, las principales. O voy a activar el rasterizado continuo para que no se pixele, porque es una capa vectorial. Y activo el 3D. Miren automáticamente todo lo que pasa. Aparece en una dimensión que es el eje Z, en la escala también, pero en realidad van a ver que no, no se crea profundidad en las capas. Y orientación se separa de la rotación X, Y y Z. Tenemos esto, cada uno es ahora un valor eh, por sí mismo. Y nos aparecen opciones de materiales, para que reaccione con la luz, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner un, un objeto que nos sirva de referencia. Vamos a crear un sólido, presionando control Y. Eh, vamos a ponerle piso. Vamos a hacer que sea un cuadrado, 720 por 720 El color está bien amarillo Y ok Voy a llevarlo abajo Voy a hacerlo 3D Voy a presionar R Y el eje que quiero rotar es el X Pero quiero que esto se incline Voy a ponerle 90 grados Y se dan cuenta, ahora tenemos estos ejes aquí El azul y el rojo que nos permiten moverlo directamente aquí podremos hacerlo igual con la posición aquí no listo entonces tenemos esto voy a aplicar un efecto aquí que se llama eh, check checkerboard y como pueden ver se crea como un tablero de ajedrez vamos a hacerlo más grande para que sea visible y creo que estamos bien ahí voy a presionar control K el color de fondo lo voy a cambiar a uno un poco más claro listo entonces ahora tenemos nuestro nuestra escena en 3D y podemos mover esto los costados, hacia arriba, o también podemos acercarlo o alejarlo de la cámara. Acuérdense, si tienen presionado la tecla Shift, pueden moverse, o sea, pueden cambiar el valor en mayores cantidades. Y con Control lo pueden hacer en pequeñas cantidades. Listo, ahora para tener una idea mejor de cómo funciona esto, voy a venir aquí. Donde dice Active Camera, vamos a ir a Custom View. Custom View 
tenemos una vista que podemos editar en la que nos podemos mover en realidad usando esta herramienta la cámara unificada esta herramienta si presionamos clic izquierdo nos permite rotar si presionamos clic derecho nos permite acercarnos y si presionamos el clic central la rueda del mouse la presionamos hacia abajo nos permite movernos todos estos shortcuts que les acabo de decir equivalen a cada una de estas herramientas entonces como verán es mejor elegir la unificada y acceder a los shortcuts entonces una vez aquí como podemos empezar a ver que por ejemplo la rotación la podemos controlar en el eje X en el eje Y y en el eje Z ¿Qué más podemos ver? Bueno, la posición que vimos se ve cómo se aleja o se acerca y otra cosa importante que podemos hacer es tener en cuenta algo miren, si estamos aquí y estos ejes, el, el rojo, verde y azul, están en función a esto de aquí, eh, local axis. O sea, si yo muevo, si yo roto esto, los ejes están cambiando. O sea, ¿Ven cómo el eje Z y el eje X están girando? Entonces, si yo muevo aquí, me voy a ir en esta dirección. A veces. Eso puede ser exactamente lo que quieran, pero si no es lo que desean, voy a rotarlo otra vez. Tenemos más opciones. Aquí por ejemplo dice World Axis. ¿Se dan cuenta? Voy a hacerlo más notorio. Voy a rotar esto más. ¿Ya? y voy a cambiar de axis aquí entonces ahora esto hace referencia a los ejes del, de toda la composición que son estos o sea eh, es como una cosa son los ejes del objeto que pueden girar pero el mundo la escena total no va a girar nunca ¿no? entonces aquí otra vez nos movemos si sí. eh, pone el mouse aquí donde llega Z van a estar en esa línea de la composición de la escena en realidad listo y por último tenemos esta aquí que es view que esto depende de dónde esté nuestra cámara listo entonces pueden acomodarlo y moverlo exactamente donde ustedes quieran Voy a dejarlo aquí y voy a ponerlo aquí en cero. Listo. Entonces ahora, ¿qué más? Eh, ¿Qué otra cosa es importante aquí? Bueno, vamos a... Usualmente cuando ustedes crean capas 3D, es porque van a querer usar una cámara. Entonces, en el Custom View voy a irme otra vez a Active Camera. Y voy a crear una cámara. Layer New Camera. O Control Alt Shift Z. Aquí tenemos los lentes. 50 es lo normal, o sea, lo que les, no les va a deformar la vista que tienen en el momento. Y por ejemplo, si elegimos 15 se empieza a deformar la perspectiva con bastante... es bastante notorio la deformación si ustedes lo giran es así, es notorio la perspectiva es, es notoria si, que, si quieren editar una cámara pueden presionar control shift y entonces es lente 200 lo que va a hacer es aplanar todo va a parecer que no hay perspectiva que a veces sirve si quieren hacer escenas que se vean isométricas y bueno, nosotros queremos algo que se vea normal, entonces vamos a dejarlo aquí. Mira que tenemos un problema, que la cámara se nos ha movido. Entonces es mejor borrarla y poner una nueva. Y ya está. 
automáticamente no se movió nada. Entonces miren, aquí la cámara tiene dos cosas importantes. Si ustedes presionan A, van a ver el punto de interés y Shift P van a ver la posición. La posición es exactamente la posición de la cámara. Pero si se dan cuenta, aquí la cámara está, eh, está moviéndose pero está apuntando siempre al mismo sitio. Aquí vamos a hacer algo, donde dice Blending Mode en nuestro grid, en nuestro checkerboard. Vamos a... a ver, está pensando... Voy a bajarle esto a half, por si acaso. Vamos a ponerle screen. Y, a ver, o no le está cambiando. A ver, un momento. Ya, listo. Eh, bueno, he puesto un screen. Y creo que lo que puedo hacer aquí es, esto lo voy a poner negro con control shift y para que parezca un tablero de ajedrez. Bueno, y lo que les mencionaba aquí. Está cambiando la posición, pero no está cambiando el punto al que la cámara se dirige. Ese es el punto de interés. Entonces esto nos da efectos que son un poco difíciles de controlar. Entonces, ¿qué conviene hacer? Simplemente seleccionan su cámara, clic derecho y crean un Orbit Null. Acá pueden presionar Control L para bloquear su cámara. Y acá manejan la posición de la cámara que está mirando hacia el frente. Para ver mejor cómo se está moviendo su cámara es que les conviene ir acá a Custom View. Entonces acá ven cómo está apuntando su cámara. Está, estoy usando la herramienta unificada y vemos cómo está encuadrando la escena. Si es que no ven estas eh, líneas de selección, vengan aquí, donde dice, a ver, aquí, donde dice View Options, pues acá les dice si a ver, eh, cámara wireframes es lo que estamos viendo, tienen que activarlas. Pueden dejarlo solo cuando está seleccionado, pero es mejor tenerlo activado siempre. Y acá esto es de las luces también, pueden dejarlo en on. Entonces siempre van a poder ver cómo está moviéndose su cámara. Y acá pueden tener una mejor eh, vista de cómo ordenar su escena, ¿no? si tienen varios elementos. Listo, entonces, bueno, para terminar vamos a hacer una pequeña animación. Vamos a, ah, si presionan Escape, regresan a la última vista de este menú, o sea, la última vista que han tenido. Entonces, Escape, regreso a la vista de Active Camera. Lo mismo es para cualquiera de estos. En realidad, una vez que tienen la cámara de 3D activada, esto les puede servir. O sea, una vez que están trabajando en 3D, las vistas de frente, bueno, estas de costado frente o de atrás, estas vistas les puede servir cuando trabajan en, en 3D, ¿no? para centrar cosas, por ejemplo. Y si no, vamos a Active Camera. Listo, entonces vamos a, a, a animar la cámara. Vamos a hacer que empiece 
tal vez que empiece acá donde no hay nada creo un keyframe avanzo unos 30 frames y retrocedo y por aquí empiezo a rotar digamos Voy a crear un keyframe aquí también. Eh, ah, no, aquí. Aquí quiero que esto esté mejor. Listo, supongamos que queremos eso. Selecciono todo, presiono F9. Podemos seleccionar esto, Control Shift K, para controlar la velocidad del. el is in digamos tendré que ser este valor le ponemos 77 y aquí también y podemos hacer que esto sea un poco después listo bueno es algo bien simple pero con esto ya empiezan a entender un poco cómo funciona la, las capas 3d y la cámara. Entonces recuerden, les sugiero que siempre creen un nulo eh, un orbit null para controlar su cámara. Y su cámara la dejen bloqueada. Listo. Bueno, mucha suerte. Cualquier pregunta, no se olviden, eh, pueden dejar un comentario con, con su pregunta o eh, cualquier mensaje que me quieran, que me quieran dejar. Eh, no se olviden, pueden hacerle like a mi página de Facebook y bueno, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Listo, nos vemos pronto.